ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಿವರ್ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥದೊಂದು ನದಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಗಗ್ಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿವರ್ಗೂ ಈ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೆ ಈ ಗಗ್ಗರ್ ರಿವರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರಿವರ್ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೋಡೋಣ ಈ ರಿವರು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ನಂತರ ಇತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ನೀರಿನಿಂದ ಈ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಈ ನದಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ನಂತರ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರಿವರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಸ್ವತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಈ ರಿವರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಋಗ್ವೇದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಗಗ್ಗರ್ ರಿವರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನದಿ ಕೇವಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಗಗ್ಗರ್ ನದಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಯವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮರಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಮರಳಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ನೋಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ರಿವರು ಇವತ್ತಿನ ಗಗ್ಗರ್ ರಿವರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ರಿವರು ಒಂದು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಗಗ್ಗರ್ ರಿವರು ಕೇವಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ್ ರಿವರಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಸರಸ್ವತಿ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯೂರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ
ಆದರೆ ಈಗ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇವಲ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಎಲ್ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಜೈಂತಿಯ ಮತ್ತು ಗಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಾಗಿ ಆದರೆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿಲಾಂಗ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಂಗಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಐ ಎಲ್ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಏರಿಯಾಗಳು ಬರ್ತವೆ ಚಕ್ಮ ಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳು ಈ ಮೂರು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ಮೂರು ಏರಿಯಾಗಳು ದಿಮಾ ಹಸಾವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಐ ಎಲ್ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ತಂದಂತಹ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಎಲ್ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣಿಪುರ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೀಮಾಪುರ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಐ ಎಲ್ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಈಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿಷ
ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಮಿನೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ಸನ್ನಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ತನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸೋಚಿ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಂದ ಸೋಚಿ ಅನ್ನೋದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಗ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಬಂದಂಥ ಯುರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿತು ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಡ್ತು ಇರುವಂಥ ಡೋಪಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯುರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತು ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಯಿತು ಆದರೆ ನಂತರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಜುಲ್ ಬ್ಲೋಯರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಡ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಆಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್
ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಒಂದು ವಿಧ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ನೆನಪನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಕ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಹರಡುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ದೊರಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಎ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸು
ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಪ್ಲೈಗೋಸ್ಕರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನಿಂಗಲ್ಲೋ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರೂರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಆದ್ದರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಪರ್ ಡೇನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಪಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಂಡಿಂಗು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಂಡಿಂಗು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇಷ್
ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊರಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾವನ್ನು ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೇಜು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ರಿವರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊರಿಯನ್ ಬೇ ಇದೆ ಈ ಐದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊರಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರಿಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನ ರಿಮ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳೇ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳೇ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನ ರಿಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಪಾರ್ಟಿಯೇಟ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಫೋರಂ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರೇಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ರೀಜನಲಿಸಂ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಭಾಗ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂತರ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಂತರ ಫಿಶರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇನ್ ಜನರಲ
ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಗುಂಪು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪನ್ನ ಚೈನಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಈ ಗುಂಪು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೈನಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಟ್ರೈನ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾತ್ರಾವರೆಗೂ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಏಟೀನ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಕಾಮೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಾರ್ ಬೋರಿಸೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇದು ಕಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೌರ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಂತರ ನಮಗೆ 
ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಡ್ರಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈಲಂ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸೈಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಇಲ್ಲುವಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾವನ್ನ ರಿಜುವಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫ್ಲೋ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫ್ಲೋಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಿರಳ ಧಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಧಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅವಿರಳ ಧಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು ನಿರ್ಮಲ ಧಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರಬಾರದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಎರಡೂ ಧಾರೆಗಳನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ನ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನಂತರ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದ
ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಈಗ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡನೆಯದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂರನೆಯದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲನೆಯದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂತರ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇದಾವೆ ಯಾವ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು